you know, in the middle of the night last night, and I was just asking the Lord, God, what, what's your thoughts for the church in Korea? 어젯밤에 또 특별히 제가 기도했어요. 주님, 한국에 있는 교회들을 향한 하나님이 가지고 계신 마음이 무엇입니까? 기도했습니다. And he, he just stirred up some, some verses to me from, uh, from Paul's letter to the Philippians. Um, I, I just, you know, this is a year for you. And God is going to prosper you. In your endeavors, and so sometimes when we think of prosperity, we measure it the way the world measures it. But God's saying, "I don't want you to measure it the way the world measures it." And many will prosper greatly, but there's going to be a prosperity in your soul, and out of that's going to come all this flow of God's provision and protection into your life. 그래서 하나님께서 한국 교회를 향해서 하나님이 번영케 하실 것이다 라는 단어를 주시면서 뭐라 하시냐면 우리가 이 번영이라는 단어를 들을 때 자동적으로 세상이 번영을 측정하는 기준 그대로 우리가 그것을 생각을 해요. 그러나 주님께서 세상의 기준으로 번영을 측정하지 마라. 내가 너의 영혼을 번영케 하여 그것으로부터 나의 모든 공급과 나의 보호가 임하는 것을 이 시즌 한국 교회가 경험케 해주겠다 하십니다. The, uh... I had a, a specific um, scripture that God quickened to me that I, I feel I should share with you. And it's, um, it's from Philippians chapter 1, verse 27. Because uh, 20, 2021 is also, it's going to be a wild year. 2020 was a wild year. 2020년이 굉장히 급박했다라고 생각하신다면 2021년도 못지않게 여러분 와일드하고 급박한 한 해가 될 겁니다. But you're under the shadow of the Almighty. 그러나 여러분들은 위대하신 하나님의 그늘 안에 사는 사들입니다. You are in this world but not of this world. 그래서 여러분들은 이 세상 안에 있으나 이 세상에 속한 자는 아닙니다. God is never mad at you. <웃음> 하나님은 여러분들을 향해 화나 계시지 않습니다. So I, verse 27 says, whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. 1장 27절 빌리포서, 어, 어떠한 일이 있든지 간에 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. And then, and Paul says that he, you know, whether he comes to see them or he, or he doesn't come to see them, that he's going to know that they're standing firm in one spirit contending as one man for the faith of the gospel. 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 영으로 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력할 것을 알기 때문이다. And so I I declare there will be a reunification of the church in Korea. 그래서 제가 이 시간 선포합니다. 2021년에는 한국의 교회 안에 통일 연합이 먼저 있을 것입니다. And we're still believing for the political reunification, but the spiritual reunification is really on God's heart. 물론 우리는 남북의 정치적으로, 국가적으로의 통일도 연합도 여전히 기도하지만 영적인 통일, 영적인 연합이 정말 하나님의 마음 가운데 지금 이 시즌에 있습니다. And so this is this is what Paul saying. He says, I want to hear that you're you're in standing in one spirit contending you know striving side by side and i just declare that over the churches because it's going to impact the society 그 사도 바울이 말하는 거죠 나는 너희들이 한 마음으로 한 뜻으로 어깨와 어깨를 맞대고 함께 협력한다는 거 듣고 싶다라고 말하는데 이것을 한국 교회에게 선포합니다 왜냐면 이것이 한국 교회에 있을 때에 사회적으로 큰 영향을 미치게 될 것입니다 and I, I love I love verse 28 it says not frightened in anything by your opponents. 그리고 28절을 제가 너무 좋아하는데요. 무슨 일에든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 말아라. And so I just declare over you a boldness that none of you you won't be intimidated by political or um, you know manipulation of any kind that that it'll just be like water off a duck's back. 그래서 이 시간 여러분들에게 예언적으로 담대함을 선포합니다. 어떠한 정치적인 조종과 정치적인 압력으로 여러분들을 어찌하려고 하더라도 
마치 물 위에 떠 있는 오리의 등에 물줄기가 그냥 쏘르륵 내려가듯이 그 모든 것이 여러분들을 아, 터치하지 못할 것을 선포합니다. See, this is the dynamic of bless the Lord at all times. His praise continually in your mouth. 이 모든 것이 항상 어떤 상황에도 주를 송축하라. 그리고 하나님의 찬양이 우리의 입 가운데에 계속해서 있게 하라라는 말씀의 능력입니다. And then when, when if you're attacked, you're not frightened because you're experiencing something different. <웃음> 그렇게 살아갈 때에는 계속해서 주님을 경험하고 살기 때문에 나를 공격하는 자가 와도 두렵지 않다라는 거예요. There's a woman uh, I haven't seen her in probably 25 years but I used to go minister and she was part of this uh, church in uh, what was used to be the country Yugoslavia. It was Serbia, Croatia, these countries. 제가 한 25년 전까지만 해도 유고슬라비아에 있는 어떤 자매님과 함께 거기서 같이 기도 사역을 하고 제가 유고슬라비아에 방문하고 사역하던 시절이 있었어요. This, young, this lady was very tall. 근데 이 여성분은요 유럽인답게 굉장히 키가 컸습니다. And she was big, you know, like big shoulders, big legs, big, you know, she was a big personality. 그래서 이 체격 자체가 굉장히 건장한 여성분이셨는데 그 체격과 비슷하게 또 성격도 아주 괄괄하시고 이게 막 힘이 있으신 분이셨어요. And she was from uh, Serbia or Croatia, one of those two countries. They were at war with each other. 아 그때 당시 크로아티아였는지 세르비아였는지 그 지역 출신 여자분이셨는데 그때 당시 그두 나라가 전쟁 가운데 있었습니다. And she began to rescue children from the streets, and she had a school, and she was teaching them in the school. 그래서 이 여성분의 사역은 뭐였냐면 전쟁 고아가 됐거나 길거리에 있는 아이들을 구출해 오고 살려주고 해서 학교를 운영하고 계셨는데 자신의 학교에서 그 아이들을 먹이고 가르치는 그러한 일을 하셨어요. And while she was teaching, the these uh, soldiers broke in from the they were the enemies. I think I think they were. Croatian soldiers who broke into her school. 그래서 이 여성분이 이제 학교에서 애들을 가르치고 있는 어느 한날 크로아티아 군인이었던 걸로 기억하는데 이 학교에 쳐들어오신 거예요. And they came and they they were standing right in front of her with rifle pointed at her head. 그래서 쳐들어와서 군인이 그 여자 선생님 머리 딱이 이마에다가 총을 딱 겨눕니다. And she said, 근데 이 여성분이 말하길, I love Jesus. 저는 예수님을 사랑하고요. And they told her they were going to kill her. 근데 군인은 뭐라 그러냐? 내가 널 죽일 거야 합니다. And she said, "Well, okay. If you want to kill me, you can, but first let me tell you how much Jesus loves you." And let me tell you the gospel. 자매님이 이랬어요. 오케이. Okay. 뭐 죽이셔도 좋은데요. 저 죽이시기 전에 대신에 제가 먼저 예수님이 당신을 얼마나 사랑하시는지 그리고 당신에게 복음을 전할 수 있는 시간 조금만 주세요라고 했어요. And the these soldiers were they were disarmed by her courage. They saw how courageous she was. So they said, "Okay, tell us." 근데 이 군인들이 이 여자분 안에 있는 담대함에 너무 깜짝 놀래 갖고 마치 무장해제하듯이 총을 다 내려놓고, "Okay, 한번 말해 보세요." 이렇게 했어요. And so she told them the the good news of Jesus Christ. 그래서 이 자매님이 그 군인들에게 예수님의 복음을 좋은 소식을 전합니다. And when she was finished, they put down their rifles and they said, "Please tell us how we can know him too." 그래서 그 복음 다 전했을 때 군인들이 <웃음> 자기들의 총을 다 내려놓고 무릎을 꿇고 우리가 이 예수님을 어떻게 해야 알수 있는지 가르쳐 주십시오라고 했다는 거예요. So I just I just pray that we would have this amazing courage that we would not be frightened when people threaten us. 그래서 제가 우리 여러분들을 위해 기도합니다. 정부가 됐든 누가 됐든 우리를 아무리 위협한다 할지라도 여러분들에게 이런 초자연적인 담대함이 있으시기를 축복합니다. So this is my prayer for all of you that you you just have the supernatural courage of the presence of the Lord in your hearts. 그래서 제가 여러분들을 위해 기도하는 건 이거예요. 여러분들 마음속 안에 하나님의 임재로부터 오는 초자연적인 용기 담대함이 있으시기를 기도합니다. And this is the word the Lord gave to me that he is going to give you this kind of courage and I'm I'm reading from uh, 
Philippians 1, 28. And it says, this is a clear sign to them of their destruction, but of your salvation. And it, it's not talking about the people. It's talking about the spirits driving the people. 그래서 주님께서 이 말씀을 저희 한국을 향해 주신 거예요. 빌립보서 1장 28절에서 뭐라 합니까? 너희들이 이렇게 두려워하지 않고 담대할 때에 이것이 그들에게는 멸망의 증거요. 물론 이거는 사람들을 말하는 게 아니죠. 이 우리의 대적을 아 이렇게 미혹하고 있는 영들을 향한 말입니다. 그들에게는 멸망의 증거요. 너희에게는 구원의 증거가 될 것이다. This is boldness. <웃음> 얼마나 큰 용기고 담대함입니까? The righteous are bold as lions. <웃음> 여러분, 의인은 사자와 같이 담대하다 했습니다. <웃음> And uh, so I just declare you won't be frightened in any way by those who oppose you. 그래서 이제 선포합니다. 여러분들을 대적하려는 자가 누구이든지 간에 여러분들은 겁먹지 않을 것입니다. In Jesus name. 예수님의 이름으로.